পরমমান বা অ্যাবসলিউট ভ্যালু এই পরমমান বা অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধারণা আছে বিষয়টা অনেকটা এরকম যে এটা একটা জাদুকরি বিষয় এর মধ্যে নেগেটিভ কোনো কিছু দিলেও রেজাল্ট পজিটিভ হয় আবার পজিটিভ কোনো কিছু দিলেও রেজাল্ট পজিটিভ হয় অর্থাৎ আমরা যতটুকু জানি বিষয়টা অনেকটা এরকম যে মডুলাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি আবার আমরা এটাও জানি মডুলাস নেগেটিভ থ্রি এটা ইকুয়াল টু থ্রি তো আমরা এই পর্যায়ে আসলে বুঝার চেষ্টা করব এই যে পরমমান দ্বারা কেন সব সময় পজিটিভ ভ্যালুকেই ইন্ডিকেট করে তো একটা বিষয় যদি একটু সবাই লক্ষ্য করি যে পরমমানের ম্যাথমেটিক্যাল ব্যবসা হলো ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশনটা কি ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু এক্স যখন এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু নেগেটিভ এক্স যখন এক্স লেস দেন জিরো এই ডেফিনেশনটা দেখার সাথে সাথেও একদল কিন্তু একটু আতঙ্কিত হয়ে যাবে যে ভাইয়া আমরা যেহেতু জানি যে মডুলাস দ্বারা পজিটিভ কোনো কিছুকে ইন্ডিকেট করে আপনি তো এখানে নেগেটিভ লিখেছেন তো একটা জিনিস ভাই আমাদের কিন্তু একটু সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে নেগেটিভ সাইন আগে থাকা মানেই কিন্তু সেটা কোনো নেগেটিভ ভ্যালুকে ইন্ডিকেট করে না যেমন আমি যদি বলি নেগেটিভ ব্র্যাকেটের ভিতরে কিছু একটা আছে ভাই দেখেন এই ব্র্যাকেটের ভিতরে যদি আবার একটা নেগেটিভ নাম্বার থাকে আপনারা সবাই জানেন যে নেগেটিভ নেগেটিভ টু ইকুয়াল টু বেসিক্যালি প্লাস টু চলে পজিটিভ টু চলে আসবে একই রকম আমরা যদি এই ডেফিনেশনটা একটু বুঝার চেষ্টা করি যে মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু এক্স যখন এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো কথাটা তারা আসলে কি বুঝাচ্ছে যেমন একটা এক্সাম্পল হিসেবে যদি চিন্তা করি যে মডুলাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি অর্থাৎ বিষয়টার মানে হচ্ছে এরকম যদি এক্স জিরোর সমান বা জিরো থেকে বড় হয় তাহলে এক্সের মডুলাস এক্স নিজেই যেমন থ্রি এর মডুলাস বা থ্রি এর পরমাণ কত থ্রি নিজেই কিন্তু যদি x জিরো থেকে ছোট হয় যেমন মডুলাস নেগেটিভ থ্রি এর কথা যদি বলি তাহলে দেখেন এখানে x জিরো থেকে ছোট হলে এই x এর মডুলাস বের করার জন্য আগে একটা নেগেটিভ সাইন দিতে হবে যেমন ধরেন আমরা যদি নেগেটিভ থ্রি এর মডুলাস বা অ্যাপসুলেট ভ্যালু বের করতে চাই আগে একটা নেগেটিভ সাইন দিব তারপরে নেগেটিভ থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি এই কারণে এখানে এই নেগেটিভ সাইনটা বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ বেসিক্যালি বিষয়টা হচ্ছে এই নেগেটিভ সাইনটার কারণেই রেজাল্টটা পজিটিভ আসতেছে কারণ এক্স নিজেই নেগেটিভ তাই বিষয়টা ভাই পরিষ্কার এখানে যে যদি এক্স জিরো থেকে বড় বা জিরো এর সমান হয় তাহলে মডুলাস এক্স ইকুয়াল টু এক্স অর্থাৎ এক্সের মডুলাস এক্স নিজেই আর যদি এক্স জিরো থেকে ছোট হয় তাহলে এক্সের মডুলাস হচ্ছে নেগেটিভ এক্স এই পর্যন্ত আমরা হয়তো বুঝতে পারি যে ভাই এটা তো ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন কিন্তু আমরা যদি একটু অন্ধভাবে বুঝতে চাই যে এই মডুলাসটা আসলে কেন সবসময় পজিটিভ ভ্যালুকে ইন্ডিকেট করে বা পজিটিভ ভ্যালুকে ইন্ডিকেট করার দরকারই বা কেন তো সবাই একটু খেয়াল করেন আমরা যদি সংখ্যা রেখা থেকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি আমরা সংখ্যা রেখায় মূল বিন্দু জিরোকে স্থাপন করলাম করার পরে ওয়ান টু থ্রি লিখলাম ধরেন আমাকে মডুলাস থ্রি বের করতে বলছে মডুলাস থ্রি ইকুয়াল টু আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি মডুলাস থ্রি মাইনাস জিরো অর্থাৎ এই বিষয়টা অনেকটা এরকম যে জিরো বা মূল বিন্দু থেকে থ্রি এর পার্থক্য বা দূরত্বর কথা যদি চিন্তা করি তাহলে সবাই যদি একটু লক্ষ্য করেন মূল বিন্দু বা জিরো থেকে থ্রি এর দূরত্ব কত ঘর এক ঘর এক ঘর আর এক ঘর অর্থাৎ তিন ঘর বা থ্রি ইউনিট বা থ্রি অর্থাৎ বিষয়টা অনেকটা এরকম যে মডুলাস দ্বারা দূরত্ব বোঝায় আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল খেয়াল করি মডুলাস নেগেটিভ থ্রি ইকুয়াল টু কি নেগেটিভ থ্রি মাইনাস জিরো তাহলে এটা কি বুঝাচ্ছে একটু লক্ষ্য করি এটা বুঝাচ্ছে যে দেখেন নেগেটিভ থ্রি থেকে জিরো এর দূরত্ব এই মাঝখানের মাইনাস সাইনটা দূরত্ব বোঝাচ্ছে নেগেটিভ থ্রি থেকে জিরো এর দূরত্ব ভাইয়া সংখ্যা রেখায় নেগেটিভ ওয়ান নেগেটিভ টু নেগেটিভ থ্রি নেগেটিভ থ্রি থেকে জিরো এর দূরত্ব কত ঘর থ্রি ইউনিট বা থ্রি একো তাই আমরা এটাও বলতে পারি থ্রি আর একটা এক্সাম্পল নিয়ে যদি আমরা ক্লিয়ার করি ধরেন এরকম কোনো একটা কিছু বলা থাকলো মডুলাস নেগেটিভ টু মাইনাস থ্রি হয়তো ভাই আমরা এই বিষয়টা কীভাবে বলবো যে মডুলাস নেগেটিভ ফাইভ ইকুয়াল টু ফাইভ কিন্তু পুরো বিষয়টা যদি আমরা একটু বুঝার চেষ্টা করি এই যে মডুলাস এর ভিতরে প্রথমে নেগেটিভ টু একটা নাম্বার লিখলাম তারপরে মাইনাস সাইন তারপরে থ্রি তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে নেগেটিভ টু থেকে সংখ্যা রেখায় 
थ्री एर दूरत ख्याल करें नेगेटिव टू थे संख्या रेखा थ्री एर दूरत मन रखबे माजखान माइनस सैन सब समय पार्थक्य दूरत बुझा नेगेटिव टू थे थ्री एर दूरत कत तो? ये देखें नेगेटिव टू थे नेगेटिव वान एक इूनीट नेगेटिव वान जिरो एक इूनीट दुई तीन चार पाँच अर्थात हमें यह विषय बोलते मडुलस एबसुलेट भैल्यू परम मान द्वारा संख्या रेखा दूरत के बुझाए जमन मडुलस थ्री द्वारा कि बुझा मूल बिंदु थे थ्री एर दूरत मडुलस नेगेटिव थ्री द्वारा कि बुझा मूल बिंदु बा जिरो थे नेगेटिव थ्री एर दूरत ठीक एक ही भाव मडुलस नेगेटिव टू माइनस थ्री की बुझा संख्या रेखा नेगेटिव टू थे थ्री एर दूरत तो हमें विषय अनेक बोलते मडुलस ए माइनस बी एट बुझा मध्यवर्ती दूरत विषय जो लक्ष्य करी जो हमारे विषय परिष्कार मडुलस परम मान द्वारा दूरत बुझाए चाहले मडुलस रिलेटेड किशन शुद्म दूरत कन्सेप्ट व्यवहार कर सल्व करते धरें भाई हमारे एक इक्ुएशन लिखा थकल इक्ुएशन नम्बर वन मडुलस एक्स माइनस टू इक्ल टू थ्री अपन का रखम एक इक्ुएशन लिखा आ इक्ुएशन जो एक खेल करें इक्ुएशन आसमें कि बुझा इक्ुएशन बुझा ए रकम जो टू थे एक्सर दूरत जो मजखान माइनस सैन ट दूरत बुझाए टू थे एक्सर दूरत कत थ्री संख्या रेखा टू थे एक्सर दूरत जो भैया थ्री होते हैं शुरू तो संख्या रेखा चले गलम संख्या रेखा टू पॉन्ट के इंडिकेट कर लम एक्स हे ए रकम एक पॉन्ट यकम एक वास्तव संख्या जार टू थे दूरत थ्री है तेल भाई हमें विषय टेरक बोलते टू थे थ्री एकक डने जो अपने चले आसें अर्थात टू प्लस थ्री को आसें थ्री एकक डने जो चले आसें तो फाइव पा और टू थे थ्री एकक बाए जो चले आसें जि वान जिरो नेगेटिव वन टू थे थ्री एकक बाए चले आसले अपनी पा नेगेटिव वन तो अपनी कथाटा बोलते पर मडुलस एक्स माइनस टू इक्ल टू थ्री समीकरण समाधान कि समाधान हे एक्स इक्ल टू नेगेटिव वन कमा फाइव हमें जो एक तो डिफरेंट और एक समीकरण लिखी मडुलस एक्स माइनस टू इक्ल टू मडुलस एक्स माइनस थ्री भैया देखें आप जो इटा के भाषा प्रकाश कर नहीं बुझा देखें टू थे एक्सर दूरत और डान पास थ्री थे एक्सर दूरत इक्ुअल सैन दिए बुझते समान तरह टू थे एक्सर दूरत थ्री थे एक्सर दूरत समान भाई कि भाव सम्भव भाई देखें टू थे एक्सर दूरत थ्री थे एक्सर दूरत जो समान है तेल एक्स पॉन्ट कथाय थकते खूब सहज एक विषय देखें तो संख्या रेखा जो टू और थ्री एर ठीक मध्य बिंदुते थे तेल टू और थ्री एर मध्य बिंदु थे टू एर जो दूरत थ्री एर एक्सैक्टलि सेम दूरत टू और थ्री एर मध्य बिंदु भाई आसले कि टू पॉन्ट फाइव तो हमें क्योंकि ये बोलते परि जो मडुलस एक्स माइनस टू इक्ुअल टू मडुलस एक्स माइनस थ्री ये समीकरण समाधान एक्स इक्ल टू टू पॉन्ट फाइव आर धरें भाई आपकी इक्ुएशन एक चेन्ज कर ये लिखा हल मडुलस एक्स माइनस टू ग्रेटर दें मडुलस एक्स माइनस थ्री अर्थात इटा के असमता इन इक्ुअलिटीसर मध्यमे लिखा हो भाई आबा जो एक भाषा प्रकाश करी टू थे एक्सर दूरत थ्री थे एक्सर दूरत अपेक्षा बसि भैया मान कि एक्स एम जैगे थको जाते टू थे दूरत बेसि है थ्री थे दूरत कम है भाई अपना देखते हैं जो पॉन्ट हे ठीक माजखने इखने थकले एक्स इक्ल टू टू पॉन्ट फाइव हम टू थे जो दूरत है थ्री थे एक ही दूरत है तेल एन बोलते जो टू थे दूरत बेसि होते हैं तेल भाई टू थे दूरत बेसि हम टू थे दूरे सर जो भाई पॉन्ट के दिखे मुफ कर ले टू थे दूरे सर जाब 
বিষয়টা পরিষ্কার ভাইয়া দেখেন এই পয়েন্ট থেকে যদি আপনারা ডান দিকে মুভ করেন তাহলে অবশ্যই আপনার টু থেকে দূরে সরে যাবেন এবং থ্রি এর কাছে চলে আসতে থাকবেন টু এই পয়েন্ট থেকে ডান দিকে যাওয়া মানে কি মানটা টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে দেখেন তো এই পয়েন্ট থেকে ডান দিকে যেই বিন্দুগুলোর কথাই চিন্তা করি না কেন সবগুলো বিন্দুতেই মান টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে বেশি অবশ্যই তাই আমরা বলতে পারি এই সমীকরণের সমাধান হচ্ছে এক্স গ্রেটার দেন টু পয়েন্ট ফাইভ আবার যদি এরকম হয় মডুলাস এক্স মাইনাস টু লেস দেন মডুলাস এক্স মাইনাস থ্রি ভাই এটা আমরা এখন ডিরেক্টলি বলে দিতে পারবো যে এটা হবে এক্স লেস দেন টু পয়েন্ট ফাইভ আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মডুলাস রিলেটেড দুইটি অসমতা নিয়ে আলোচনা করব এই জিনিসগুলো উপরে ক্লাসে খুব বেশি পরিমাণে মনে রাখতে হয় কিন্তু একটু বুঝে মনে রাখলে ভালো একটা হচ্ছে ধরেন ভাই আপনি এরকম একটা ইকুয়েশন পেলেন মডুলাস এক্স গ্রেটার দেন টু আরেকটা কথা হচ্ছে মডুলাস এক্স লেস দেন টু অনেকেই হয়তো আমরা এই বিষয়গুলো জানি যেগুলো রেজাল্টগুলো কীভাবে লেখে আমরা একটু বুঝে যদি লিখতে চাই ভাই মডুলাস এক্স গ্রেটার দেন টু বা মডুলাস এক্স লেস দেন টু মানে কি ধরেন মডুলাস এক্স লেস দেন টুকে আমি এরকম বলতে পারি এক্স মাইনাস জিরো মডুলাস লেস দেন টু অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে এক্সের দূরত্ব মূল বিন্দু থেকে এক্সের দূরত্ব টু অপেক্ষা ছোট হবে ভাই এই বিষয়টা বোঝার জন্য আমরা যদি একটু আবার সংখ্যা রেখায় ব্যাক করি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি একটা বৃত্ত এঁকেছি একটু যদি খেয়াল করেন আমি আসলে কি করেছি মূল বিন্দু থেকে দুই একক ব্যাসার ধ্বনি একটা বৃত্ত এঁকেছি তাহলে আমি এখন এই কথাটা অবশ্যই বলতে পারবো যে এই বৃত্তের ভিতরে যে কোনো বিন্দু বৃত্তর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অবশ্যই ব্যাসার্ধ দুই অপেক্ষা ছোট যে কোনো বিন্দুর ক্ষেত্রে তো ভাই একটা বিষয় একটু খেয়াল করেন মূল বিন্দু থেকে এই দূরত্বটা কত টু মূল বিন্দু থেকে এই দূরত্বটাও টু আমাকে প্রশ্নে দেখেন বলছে মডুলাস এক্স লেস দেন টু অথবা মূল বিন্দু থেকে এক্সের দূরত্ব টু অপেক্ষা ছোট ভাইয়া মূল বিন্দু থেকে যদি দূরত্ব টু অপেক্ষা ছোট হয় তাহলে অবশ্যই এই বৃত্তের ভিতরে থাকতে হবে যদি এই বৃত্তের ভিতরে থাকি আমরা তার মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি এই বৃত্তের ভিতরে থাকা মানে কি নেগেটিভ টু থেকে টু এর মধ্যে থাকা নেগেটিভ টু থেকে টু এর মধ্যে থাকা মানে আমরা বলে দিতে পারি যে এই অসমতাটার সমাধান হবে নেগেটিভ টু থেকে এক্সের মান টু এর মধ্যে উপরের ক্লাসে বিশেষ করে এইচএসসি অথবা এডমিশনের সময় আমাদের এই লাইনগুলো কিন্তু দেখে ডিরেক্টলি লিখে ফেলতে হয় যে মডুলাস এক্স লেস দেন টু কথাটার মানে কি নেগেটিভ টু থেকে এক্সের মান টু এর মধ্যে ভাই এবার আপনি অবশ্যই এই কথাটাও বলে দিতে পারবেন যে মডুলাস এক্স গ্রেটার দেন টু কথাটার মানে কি মডুলাস এক্স গ্রেটার দেন টু কথাটার মানে হচ্ছে আমি বৃত্তের বাহিরে যদি চলে যাই তাহলে অবশ্যই মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব দুই অপেক্ষা বেশি কারণ দেখেন এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব দুই তাহলে এই বৃত্তের বাহিরে এই দিকে অথবা বৃত্তের বাহিরে এই দিকে ভাই দেখেন বৃত্তের বাহিরে এই দিকে আসা মানে কি এইখানে মানটা হচ্ছে নেগেটিভ টু তাহলে যতই এদিকে আসতে থাকবো মান নেগেটিভ টু থেকে ছোট হতে থাকবো যেমন এটা নেগেটিভ থ্রি আর ওই পাশে নেগেটিভ ফোর তারপর নেগেটিভ ফাইভ তাই আমি বলতে পারি এক্স লেস দেন নেগেটিভ টু আর যতই এই পাশে আসতে থাকবো থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স মান দেখেন তো টু থেকে বড় হচ্ছে না থ্রি ফোর এগুলো তাই আমরা এটা বলতে পারবো অথবা এক্স গ্রেটার দেন টু মানে এইটা অথবা এইটা যে কোনোটাই কিন্তু হতে পারে আশা করি মডুলাস বা পরম মান রিলেটেড কনসেপ্টগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার তাই এখন যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে মডুলাস বা পরম মানের ফিজিক্যাল মিনিং কি আপনি তাহলে বলবেন এটা আসলে একটা দূরত্ব ইন্ডিকেট করে আমি যদি কোনো সংখ্যার মডুলাস বলি সাপোজ মডুলাস ফাইভ এটা কি ইন্ডিকেট করতেছে এটা মূল বিন্দু থেকে ওই সংখ্যাটার দূরত্ব আর আমি যদি এরকম ফর্মে জিজ্ঞেস করি সাপোজ মডুলাস এ মাইনাস বি মডুলাস টু মাইনাস থ্রি এগুলো কি ইন্ডিকেট করতেছে এগুলো ইন্ডিকেট করতেছে এই দুইটা সংখ্যার রেখায় মধ্যবর্তী দূরত্ব